这是二零二二年最新上映的科幻动作片，然而评论口碑却两极分化。有人认为这是经典的延续，也有人吐槽这是史上最差的铁血战士。大家好，我是电影迷小雅，今天要和大家分享的是科幻动作片《铁血战士：猎物》。外星飞船将铁血战士投放到了原始丛林。种群之间延续数年的生物链彻底被改写。毒蛇带着刚刚捕猎到手的老鼠准备回巢，忽然间感受到了致命危机，于是伸出长长的蛇性子发出警告。不料下一秒，一根钢叉狠狠刺穿了他的脑袋，正是刚刚被外星飞船送到地球试炼的铁血战士。他们虽然拥有翱翔星际的科技，却始终保持着猎人的文化。年轻的铁血战士都会被丢到陌生的星球，战胜了星球上武力最强的生物后，才能得到其他成员的承认。此时的地球人还生活在部落时代，按照这里的习俗，男人成年后就会成为猎人，外出给部落带来肉食；女人则操持家务，在部落附近挖挖野菜。可纳露从小就和别的女孩不同，不爱红装爱武装，从小练就一套飞斧技术，十米之内可以说百发百中。终于到了成年试炼的日子，纳露和哥哥一行人潜入丛林深处，目标是一头成年狮子。没走多远，他们发现了被狮子抓伤的族人，大家连忙制造担架，准备带族人回家。细心的纳露很快发现不对劲，狮子完全有能力杀死他，为什么后来会放弃？唯一的解释是，狮子遇到了更强大的敌人，不得不放弃猎物，仓皇出逃。然而，大家并没有把纳露的话放在心上。夜晚，一行人再次发现异样，扒拉皮的毒蛇痛苦挣扎，血迹一直蔓延到了树上。一旁巨大的脚印让纳露更加坚信自己的怀疑：丛林之中一定有比狮子还要恐怖的存在。但眼下，族人只想尽快抓到狮子。纳露说的话，哥哥也不听。他们蹲守在树上，一旦狮子出现，便迅速发动攻击。没人想到，狮子竟然率先发动了袭击。面对气势汹汹的野兽，初出茅庐的纳露在气场上就输了。就在这时，不远处红色的光点若隐若现，狮子扑向纳露，在掉下树干的最后一刻，他将长矛狠狠刺进狮子的胸膛，随后陷入昏迷。等他醒来，人已经躺在部落。母亲告诉他，是哥哥背他回来的。夜幕降临，哥哥扛着狮子的尸首归来，接过酋长的权杖。这一刻，哥哥俨然成了整个部落力量的象征。纳露告诉哥哥，丛林里还有更强大的力量，但在哥哥眼中，纳露有勇有谋，奈何生了个女儿身，适合在家相夫教子，根本不允许他单独行动。不出意外的话，意外肯定发生了。纳露趁族人不注意，偷偷离开部落，他要去探寻真相，以此证明自己的实力。纳露回到昨晚发现脚印的地方，树干上铁血战士留下的绿色血液格外显眼，丈量脚印大小，这可比熊的大多了。与此同时，在原野的另一边，一头野狼正在狩猎野兔，但没等猎物到手，隐形的铁血战士突然杀到，野狼哪里知道这是什么对手，想都没想就扑了过去，结果被铁血战士就地虐杀。铁血战士带着战利品来到山洞，只见他掏出一管东西，轻轻洒在狼头上，狼皮褪去，只剩下白骨。纳露对其将要到来的危险浑然不觉。他和猎犬来到原野，眼前血腥的一幕让他目瞪口呆，整个水牛群都被扒了皮，掏空内脏。机警的返回丛林，却因为没看清脚下的路，陷进沼泽地无法自拔。甩了好几回手里的战斧，结果手法太菜，眼看淤泥将没过头顶，纳露奋力一扔，总算成功了。正准备去河边洗漱，耳边突然传来猛兽的低吼声。循声望去，好家伙，一头棕熊正在埋头觅食。只能说初生牛犊不怕虎，仅凭手中的木剑，纳露不仅没击中这庞然大物，反而引起了对方的注意。纳露赶紧跳进河里，躲进枯木丛中，可棕熊还是嗅着气味找了过来。就在纳露以为小命不保时，棕熊似乎被什么东西吸引，转身离开。然而，接下来发生的事儿，纳露一辈子可能都忘不掉。硕大的棕熊被铁血战士举高高，鲜红的血液如瀑布般落了下来。铁血战士原本隐形的身体渐渐显出形状，这是纳露从未见过的生命体。此时不跑，更待何时？纳露跑进丛林，遇到三个来找他的族人，他们并不相信纳露的所见所闻。红毛男甚至反问他：“既然怪物那么厉害，怎么没杀你？”面对质疑，纳露无法辩驳。几人准备返回部落，殊不知铁血战士已经杀到，独有的声响瞬间引起他们的注意。
红毛男傻傻分不清楚，看着身上的三个红点感到稀奇，然后被剑活活射死。面对看不见的神秘敌人，正常情况下不应该拔腿就跑吗？他们偏不，拿着长矛和短剑，想和铁血战士硬刚。呃，只能说敬你们是一条汉子。在这里，铁血战士终于现出真身，愤怒的咆哮声仿佛要撕碎一切。毫无意外，在绝对的力量压制下，族人只能被铁血战士无情收割、砍断双臂、夺取头颅。凭借主角光环，纳鲁一路逃出丛林，在原野遇到了另一名族人。然而死神再次降临，走在后面的族人被铁血战士光速解决。来不及喘息，纳鲁继续奔跑，结果不小心踩中丛林里的捕兽夹，铁血战士近在咫尺，可他刚拿起铁链，却突然消失不见。原来是三个殖民者。他们人手一把火枪，纳鲁被殖民者劫持到了营地。没想到的是，哥哥和猎犬也被这些殖民者给抓了。原来他们早就知道铁血战士的存在，想要抓他。第二天，殖民者将兄妹俩绑在木桩上，作为诱饵，引铁血战士出现。也不知道是什么让这群殖民者如此自信，他们埋伏在暗处伺机而动。殊不知，马背上的同伴已经被铁血战士干掉。风暴中，铁血战士渐渐显出原形，但纳鲁明白，捕杀诱饵并非铁血战士的狩猎之道，他们只对有威胁的东西出手。说话间，铁血战士踩中殖民者设下的陷阱，见状，他们一鼓作气，将铁血战士困在网中。正当殖民者以为猎物得手而沾沾自喜时，铁血战士开始了反击，殖民者死的死，伤的伤。面对火枪攻击，铁血战士迅速展开盾牌。纳鲁抓住机会解开了绳子，和哥哥迅速离开危险地带。意识到不是对手，剩下的殖民者准备离开。这时，铁血战士留下的腕甲不停发出警报声，紧接着三个冒红光的小飞碟腾空而起。殖民者哪里见过这种高科技，还没搞明白就被炸成炮灰。营地中驻守在这里的殖民者准备对猎犬动手，危机关头，纳鲁出现和殖民者缠斗在了一起，战斗力全开，成功将敌人消灭。没想到的是，还有一个殖民者在这时返回了营地，他在刚才的爆炸中失去一条腿。面对纳鲁，他并不想交战，表示如果纳鲁能帮他治疗伤口，就教他如何使用火枪。交易达成，交代完用枪的注意事项，纳鲁让殖民者吃下可以降低体温的小黄花。然而，没等他进一步处理伤口，铁血战士再次杀了过来，殖民者只好躺在地上装死。由于体温低，铁血战士并没有锁定殖民者，但他比较倒霉，被铁血战士踩了一脚，发出动静，领了盒饭。就在铁血战士要对猎犬下手时，哥哥骑马赶到，出其不意打掉铁血战士的面甲。失去定位能力，铁血战士没能击中哥哥，但他很快捡起装备，和哥哥陷入激战。不愧是整个部落的希望，哥哥身手矫捷，先是用长矛刺穿铁血战士的身体，紧接着又是一剑击中。然而他们忽略了最重要的一点，铁血战士会隐身。哥哥瞬间失去作战方向，他让纳鲁赶紧跑。话音刚落，铁血战士的利器便刺穿了哥哥的琵琶骨。随后，铁血战士走向纳鲁，千钧一发之际，哥哥拼尽最后一丝力气，为纳鲁争取更多的逃亡时间。河边，苟延残喘的殖民者首领正在休憩。纳鲁出其不意将他打晕。在营地时，他曾划伤哥哥的肚子。天道好轮回，现在纳鲁要用他当诱饵。等首领醒来，右腿已经被砍断，防止被铁血战士发现。纳鲁吞下小黄花，降低体温。果然，铁血战士现身了。就在他准备收获首领的脑袋时，纳鲁从背后开枪，铁血战士的面甲被击落，头部也遭受重创，但这并不足以致命。纳鲁拿起面甲，甩掉了不停嘶吼的铁血战士，硬刚肯定打不过，接下来只能智取。纳鲁将削减的树枝绑在树上，再将面甲固定在岩石中间。失去面甲的铁血战士行动力大大减弱，只能根据地上的血迹进行追踪。然而，这不过是纳鲁设下的陷阱罢了。看到血迹尽头是殖民者首领的断腿，铁血战士这才意识到自己被耍。纳鲁猛然从树上跃下，骑在铁血战士的脖子上，上来就是三斧头。但铁血战士很快抽身，正准备致命一击时，猎犬赶到，帮助纳鲁化解了危机。随后，纳鲁跑向树刺那边，成功让对方中招。气急败坏的铁血战士愤怒冲向纳鲁，不料被他闪过，自己却因用力过猛扎进树干。他试图打开盾牌进行防御，结果展开过程中盾牌被纳鲁打偏，最后误伤自己
，把手臂切了下来。不过独臂的铁血战士依旧能打，要不是岩石卡住盾牌，纳露的头怕是保不住了。危险时刻，纳露拔掉铁血战士一颗牙，狠狠戳到他脸上。摆脱束缚后，和狗子一起利用拴着绳子的斧头，将铁血战士困到沼泽中。没过一会儿，他便淹没在了泥土中。本以为事情到此告一段落，不料铁血战士又缓缓站了起来。好在纳露还留了一手，当他将枪口对准纳露时，无法辨别敌我的面甲，瞬间感知到了威胁，迅速定位目标。铁血战士可能做梦也没想到，竟然命丧于自己的利器之下。故事最后，纳露带着铁血战士的头颅和殖民者的火枪回到部落。他不仅用行动证明了自己，也为战死的哥哥报仇雪恨。作为经典 IP 的延续之作，影片一经上映，争议不断。彪悍的外星铁血战士横扫野狼、黑熊和殖民者等一切洪水猛兽，却马失前蹄，成了印第安少女的猎物。除了坚挺的主角光环，我实在想不出女主是如何赢到最后的。要知道，在一千多年前，铁血可是美洲文明的神奇，人类的地位还不如异形，只是作为铁血的异形培养皿而存在。在这个故事里，铁血战士的武力值和智商都被大大削弱，强行降至最为致命。好了，今天的故事到这里就结束了，喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后不要忘记三连支持一下哦。